அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்னைக்கு ஒரு ஷோல வந்து அகைன் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஷோஸ்ல வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா செக்ஷன்ஸ் பாக்குறோம் காண்டினென்டல் தென் மைக்ரோவேவ் அண்ட் ரீஜனல் கியூசின் நிறைய பாக்குறோம் இல்லையா ஸோ இந்த வரிசையில இன்னைக்கு வந்து டுடே அஃப்கோர்ஸ் டே ஸ்டார்ட் வித் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறனால ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டத்தோட நம்ம முதல்ல இன்னைக்கு தொடங்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் தட் இஸ் இட்ஸ் அ காண்டினென்டல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னைக்கு இதுக்கு பேர் வந்து ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க நட்டெல்லா ஃபிளாக்ஸீட் பாதாம் பருப்பு வடிகட்டின தயிர் ஓட்ஸ் ப்ரவுன் சுகர் சோயா பால் ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இது வந்து நிறைய ஒர்க்கிங் விமனுக்கும் ஒர்க்கிங் ஹவுஸ் ஹோல்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இது நைட்டே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ஸ்பேர் பண்ணிங்கனாக்கா இதை ரெடி பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கனாக்கா இந்த வெயில் காலத்துக்கு நல்ல சில் அண்ட் கூல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதை அண்ட் ஆல்சோ வந்து கால அவசரம் மண்டே மார்னிங் எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீச் ப்ரீதிங் டைம் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு லேயர் ஆஃப் ஓட்ஸ் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெட் ஆஃப் ஓட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இன்னும் நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் ஓட்ஸ் வரும் ஸோ அதனால இதுலேயே நிறைய போட்டுறோம்னா அப்போ நீங்கள் சாப்பிடும்போது அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் எடுக்க போகிறோம் இது வந்து ஃப்ளாக் சீட்ஸ் தமிழில் வந்து இது ஆளி விதைன்னு சொல்லுவாங்க லின்சீட் அப்படின்ட்டு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு லேயர் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த நான் இப்போ எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு சாக்லேட் சாஸ் இது நட்டெல்லா சாஸ் நட் அண்ட் சாக்லேட் சாஸ் இது ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு டிசைனுக்கு வந்து நான் இதை வந்து இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதை ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃபாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் ஒரு ஹாஃபில் வந்து நான் அந்த அழகான இந்த பன்னீர் கோவான்னு நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது இல்லையா அதை ஈஸியாக நான் டெக்கரேஷனுக்கு நான் கொடுத்துப்பேன் ஸோ ஒரு சைடு நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த மாதிரி சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் இருக்கும் இன்னொரு சைடு பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் யோகர்ட் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து நான் எவ்வளோ நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் ஸோ உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பிளான்டாக இருக்கணும் ஸோ தயிரில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் இருக்கு தென் ஓட்ஸில் இருக்கிற ஆல் ஃபுல் டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ப்ளஸ் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஃப்ளாக் சீட்ஸில் வந்து நிறைய நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அண்ட் ரொம்ப நிறைய நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கு லாங் டேர்மில் அதாவது நீங்கள் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் சாப்பிட்டுட்டேன்னா ஒன்றும் எஃபெக்ட் இல்லையே அப்படிங்க கூடாது இந்த ஃப்ளாக் சீட்லாம் வந்து வாழ்நாள் முழுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டுனா அதோட நற்குணங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக நம்மளுக்கு தெரியும் இன் அடிஷன் நான் வந்து இந்த கொஞ்சம் பனானாசியும் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த பனானா வந்து நான் இங்கேயே நான் வந்து ஒரு ஒரு க ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃப்ரூட் லேயர் மாதிரி நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சோண்டு ப்ரவுன் சுகர் இல்லை இது வந்து நைட் நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வைக்கும் போது இந்த சுகர்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த இந்த ஸ்வீட்டோட இந்த வாழைப்பழத்துலேயே சுகர் இருக்கு ஆனால் இது வந்து நம்ம ஓவர் நைட் வைக்கும் போது இந்த பால்லாம் அது ஊறும் போது அதோட ஃப்ளேவர் வந்து டுவர்ட் ஸ்வீட்னஸ் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால இந்த ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பன்னீர் கோவா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இது ஈஸியாக கிடைக்கும் ஊட்டி இல்லை ஏற்காடு அந்த மாதிரி இடங்களில் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இப்போலாம் நம்ம சென்னையில் எல்லா இடத்துலையுமே மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த நட்டெல்லாம் இப்போ நட்டெல்லாம் இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஈவன் ஏதாவது லோ கேலரி ஜாம் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஈவன் சாக்லேட் சாஸ் இருந்தால் கூட அதை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இன்னொரு கொஞ்சம் போர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளாக்ஸீட்ஸ் 
சோயா மில்க் இது சாக்லேட் ஃப்ளேவர்ட் சோயா மில்க் நீங்கள் நேச்சுரல் கூட எடுத்துக்கலாம் வெனிலா ஃப்ளேவர் எனி ஃப்ளேவர் யூ லைக் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து அப்படியே கொஞ்சமாக ஊற்றி இது நல்லா ஊறுற பக்குவத்தில் இதை ஊற்றி வச்சிடணும் ஊற்றி வச்சுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைட்டாக கொஞ்சோண்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்க வந்து இதை இந்த மாதிரி நைட்டே ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் இப்படி மூடி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருங்க மார்னிங் அழகாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் நல்லா ஊறி நல்ல ஒரு மாஸ் மாதிரி வந்துடும் அது ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து அழகாக சில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கூல் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்கள் வயத்துக்கு எஸ்பெஷலி ஓட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால இட் ஹெல்ப்ஸ் டைஜஷன் அதில் இருக்கிற அந்த கொழகொழப்பு தன்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹார்ட்டுக்கு பிபிக்கு டைப் டூ டயபிட்டிஸ்க்கு பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு இந்த மாதிரி பல வியாதிகளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு போஷாக்கான ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் பட் ஆனால் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டா இட்ஸ் நாட் கோன் டு கிவ் எனி யூஸ் இதெல்லாம் வந்து நால் பட சாப்பிடணும் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலையே மாற்றணும் நீங்கள் இப்போ லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட் டயட்ஸை நம்ம இப்போ கரண்ட் காலத்தில் வந்து நம்ம எப்பன்னன் மாதிரி நம்ம வேலைகள் செய்கிறோமோ அதுக்கு தோதாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டமை நம்மளோட டயட் ஸ்டைலில் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் லைட் இட்ஸ் லைட் ஆன் த ஸ்டமக் பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு சாஷியட்டி இருக்குது பாருங்களே அந்த கொழகொழப்பு தன்மை வந்து நல்ல வய வயர் நிறைஞ்சி சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் பட் ஸ்டில் நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்டு பச்சடி <laughs> இல்லைனா மாங்காய் பச்சடி அப்படின்னு தாக்க ஸ்வீட்டில் கொஞ்சம் காரத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வைப்பாங்க பட் ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற குயான் கியூசின் வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் நம்ம ஊர் பேலட்டுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதோட பேர் வந்து டொமேட்டோ கறி இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா பூண்டு மஞ்சத்தூள் கடுகு ஜீரகம் பெருங்காயம் தக்காளி விழுது கருகப்பில் பெப்பர் தேங்காய் கரம் மசாலா ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் தாளிக்கிறதுக்கு ஆயில் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம ஃபேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலர் குக்கிங் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இந்த தாளிக்க வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு ஜீரகம் அதாவது நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் நிறைய கியூசின் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது படிக்கும் போது அண்ட் இப்படி நம்ம சமைச்சு பார்க்கும் போது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஓன் சவுத் இண்டியன் கியூசின்லேயே யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஹேர்ப் அண்ட் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்துக்கும் பயங்கரமான ஆயுர்வேதிக் இம்பேக்ட் இருக்கு நம்ம வந்து லைக் மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ல வந்து நம்ம ரொம்ப ஐ டோன் லைக் சவுத் இண்டியன் ஐ லைக் நீ காண்டினென்டல் அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம நிறைய பேர் ஃபேஷனுக்கு பேசுறாங்க அடிப்படை உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நம்ம ஊர் சமையல் தட் இஸ் சிம்பிள் சவுத் இண்டியன் சமையல்லையே வந்து அவ்வளவு நிறைய லைக் ஹீலிங் மஞ்சள் பொடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனால அல்சீமர் நோயவே கியூர் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இருக்கு கடுகு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நற்குணம் இருக்கு ஜீரகத்துக்கு ஒன்று இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு சாதாரண நம்மளோட இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங்க்கே நிறைய உதவுற நிறைய பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் நிறைய இதில் இருக்கு தக்காளியில் அப்புறம் வந்து சிவப்பு மிளகாவில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு தாக்பரியம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்றுனா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம இது இதை விட்டு நம்ம போக தேவையே இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு மைண்டில் நம்மளுக்குலாம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸோ இப்போ நான் லெட் இஸ் கோயிங் டு அடுத்த போர்ஷன் தாளிக்கிறது பூண்டு கருகப்பில்ல கருகப்பில்ல அதில் பாருங்கள் 
எவ்வளவு அந்த ஃபைபர் அந்த இத்துணூண்டு கருகப்பில்ல நம்ம தாளிக்கிற கருகப்பில்ல தலைமுடிக்கு நல்லது ஸ்கின்னுக்கு நல்லது அதில் இருக்கிற ஃபைபர் நல்லது அப்படின்னு எவ்வளவு நம்ம பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் ஆல் ஆஃப் எஸ் கோத்ரு நம்ம இப்போ நான் நானும் ஒரு ஸ்டேஜில் அப்படி நினச்சது தான் உண்டு எதுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசில் எதுக்கு இது கருக பிள்ளையெல்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பட் ஆனால் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இன்க்ரீடியண்ட்டில் அவ்வளவு நிறைய நற்குணங்கள் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கடகடை நம்ம ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் மிளகு தக்காளி இது வந்து நம்ம லாக்கின்னு சொல்லக்கூடிய சொரக்கா இப்போ சொரக்கா வந்து இப்போ அந்த சம்மர் டைத்தில் வந்து நிறைய இந்த வெள்ளரிக்காய் சொரக்காய் பூஷணிக்காய் இந்த மாதிரி வகையான காய்கறிகள்லாம் நிறைய கிடைக்கிறதுனால வந்து அதெல்லாம் நம்ம டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அதனால தான் நேச்சரில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ சீசனில் கிடைக்காத பட்டாணியை வச்சு நான் சமைப்பேன் இல்லைனாக்கா நான் வந்து க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நான் சமைப்பேன் அப்படி சீசனெல்லாம் இல்லாத இன்க்ரீடியன்ஸ் சமைப்பேன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நம்ம ரொட்டீனாக இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு சமைச்சா தான் அது நம்மளுக்கு ஃபார் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதாவது இந்த சீசனில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட பாடி ஹெல்த்துக்கு இது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த தக்காளி தக்காளி விழுது டொமேட்டோ சாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இதோட லைக்கோபின் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் லைக்கோபின் எதுக்கு உதவும் அப்படின்னா வந்து கேன்சர் குணப்படுத்துறதுக்கு உதவும் அண்ட் அகெயின் வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் கொஞ்சோண்டு வாட்டர் விடுறேன் ஸோ தட் இது தீயாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வாட்டர் பேஸ் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சிச்சுனாக்க ரொம்ப நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்போ இந்த கோவன் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கனாலே வந்து நல்லா ஃபயரி ரெட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த மிளகெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறனால நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா சாஃப்ட் ஆகிக்கும் மிளகு தூள் மாதிரி அப்படியே காரம் இறங்காமல் ம மிதமாக இருக்கும் நம்ம எப்போ கடிக்கிறோமோ அப்போ நம்மளுக்கு அது வரும் அது நான் அந்த வெங்காயத்தை வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை லாஸ்ட்டாக நான் வதக்கி ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஸோ தட் அதோட ரொம்ப ரொட்டீன் சப்ஜி மாதிரி வெங்காயத்தை தாளிச்சாங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு இந்த வெங்காயம் மட்டும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக நான் அப்படி எடுத்து போட போகிறேன் ப்ளஸ் கொஞ்சோண்டு கோகோனட் ஸோ இந்த திக்கனிங் வந்து நான் கொஞ்சம் கோகோனட் ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் பெருங்காயம் பெருங்காயம் வந்து நான் அதாவது சுகரை குறைக்கக்கூடிய தத்துவம் இதில் இருக்கான் என்னன்னு சொல்கிறீங்க அதாவது பேன்க்ரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து இன்சுலினை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தூண்டு வைக்க தான் பெருங்காயம் பெருங்காயம் இல்லாமல் ஒரு சவுத் இந்தியனோ இந்தியன் ஃபுட்டோ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க முடியுமா ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தாக்க நிஜமாகவே வந்து நம்ம வி ஆர் பிளஸ் டு பி ஹியர் அண்ட் பிளஸ் டு ஹேவ் அவர் ஓன் டைப் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிறது இல்லை சந்தேகமே இல்லை பீஸா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரைஸ் இப்படிலாம் இருக்கிற ஒரு அவசர உலகத்தில் ஒரு நிமிஷம் நம்ம நின்று நம்ம ஊர் சமையலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம திரும்பி பார்த்து வைக்க வந்து அதுலேயே வந்து நம்மளை உடலில் பாதுகாக்கிறதுக்கான அவ்வளோ இது இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் வாக்கி வீட்டு சொல்லுங்க ஸோ இது வந்து வதங்குறதுக்குள்ளே நான் அந்த ஆனியனை மட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி நான் அதில் போட்டுடுறேன் இப்போ வந்து அந்த ஆனியனை மட்டும் தாளித்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் சில்லி 
சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் இது இன்னும் க்ரீமியராக வேணும்னா கொஞ்சோண்டு தேங்காய் பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் த மோர் க்ரீமியர் அண்ட் ஹை கேலரி யூகோ நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு ஒர்க் எக்ஸைஸ் பேட்டர்னும் நீங்கள் இதோட போட்டுக்கணும் நான் எவ்வளோ ஹெவியாக சாப்பிட்டேன் ஸோ ஓகே நான் நேற்றுக்கு நைட் வந்து பார்ட்டியில் வந்து குல்ஃபி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னாக்கா ரைட் டு போஸ்ட்போன் யோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற ரூல் தான் அப்படி நீங்கள் நைட் குல்ஃபி சாப்பிட்ருக்கீங்க இல்லையா அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப லைட்டாக சாப்பிடுங்க இல்லைனாக்கா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு மிட் மார்னிங்கில் எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி நல்ல பிரிஸ்க் வாக்கிங் ஒன் ஹவர் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நல்ல வாக்கிங் நீங்கள் பண்ணால் தான் வந்து இது ஜெமிக்கும் அண்ட் பர்ன் அவுட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து லைட்டாக நீங்கள் மேலே டெக்கரேஷனுக்கு நீங்கள் ஸோ உங்களோட கோவன் டொமேட்டோ கறி ரெடி ஸோ இப்படி அழகாக நீங்கள் வச்சு நீங்கள் டேபிளில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டொமேட்டோ கறி கோவன் டொமேட்டோ கறி தேவையான பொருட்கள் ஒரு கடாயில் ஆயில் கடுகு ஜீரகம் பூண்டு கருவேப்பில்ல மிளகு தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் இத்துடன் சுரக்காய் தக்காளி விழுது தேங்காய் துருவல் பெருங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்து பரிமாறவும் கோவன் டொமேட்டோ கறி தயார் ஸோ நெக்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் செக்ஷனில் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப அவலாக இருக்கா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செஜ்வான் சில்லி பொட்டேட்டோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியான ஸ்நாக் ஈஸியாக எப்படி மைக்ரோவேவில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸை கடை 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 நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி இது ரெட் சில்லி பவுடர் வெங்காயம் சுகர் சோயா சாஸ் பெப்பர் ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் க்ரீன் சில்லிஸ் செலரி கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து முதல்ல உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் வில் பி அரௌண்ட் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டரை உருளைக்கிழங்கு இருக்கும் இல்லை மூணு உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்னதாக எடுத்தீங்கன்னா மூணு இருக்கும் ஸோ நான் ஒன் பை ஒன் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணிடுறேன் சில்லிஸ் ஏன்னா சுவான் சில்லி இல்லையா ஸோனால் ரிலி இட்ஸ் கொண்டு பி ஸ்பைசி கார்லிக் ஜிஞ்சர் அப்புறம் பெப்பர் வெங்காயத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைக்ரோவேவ் குக்கிங்கில் இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லைன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் அட் அ டைம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக நம்ம அதை குக் பண்ணிக்கலாம் பாக்கியிலலாம் வந்து நம்ம இப்போ வெங்காயத்தை வதக்கினதுக்கு பிறகு தான் வந்து தக்காளியை போடணும் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பச்சை மிளகா போடணும் அதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ஸ் வரும் இதில் வந்து இட்ஸ் ஆல் ஒன் ஸ்டாப் ஏன்னா எல்லாமே வந்து இட் கெட்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி குக் டு ப்ரொவைடு அதனால தான் இதில் வந்து என்னென்னாக்க ஒவ்வொரு காய்கறியை வந்து வெட்டுற விதம் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மைக்ரோவேவ் குக்கிங் ஃபைன்லி சாஃப்ட் ஆனிங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு ஆயிரும் இஃப் யூ வாண்ட் அதை வேகக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பெருசாக வெட்டி போடுங்க மேலே மட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குடமிளகாலாம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹாஃப் வேக்காடாக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதில் ஹாட் ஜூஸஸ் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேஸ்ட் வேணும்னா நீங்கள் பெருசாக வெட்டிக்கோங்க பட் யூ வாண்ட் இப்போ வெண்டைக்காய் பொரியலுக்கு வெட்டுற மாதிரி எல்லாம் எல்லாம் வதங்கியிருந்தால் தானே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பண்ணுனாக்கா பொடி பொடியாக வெட்டி போட்டிங்கனாக்கா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ இந்த மசாலாலாம் இதில் ஒட்டணும் இல்லையா அதை எப்படி கொண்டு வருது இந்த ஆயில் ஆயில் வச்சு நல்லா நீங்கள் போட்டுருங்க இப்போ வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்டு இப்போ குக்கபிள் இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்ல ஸ்பைசி சில்லி சாஸ் இது இது என்னென்னாக்கன்னா வந்து சிவப்பு மிளகாவை த வெந்நீரில் ஊற வச்சுட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சிருக்கோம் நம்ம இந்த குக்கபிள் ஐட்டத்தை இதில் போட்டுடலாம் ஓகே நான் சால்ட் இப்போ ஆட் பண்ணல ஏன்னா ஒவ்வொரு கேண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்லேயும் நிறைய சால்ட் கண்டென்ட் இருக்குது லாஸ்ட்டாக செக்அப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் த்ரீ மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கனாக்கா லாட் ஆஃப் நிறைய நல்லெண்ணம் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து இது சாப்பிட்டா காமன் நாலேஜ் படி வந்து யோ வயிற்றில் அல்சர் வந்துடும் இப்படி காரத்தை சாப்பிடி அப்படிங்கிறதே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் செவப்பு மிளகா வந்து நம்ம சாப்பிட் அல்சருக்கு சண்டை போடுற அளவுக்கு அதுக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்குது ஏன்னா வந்து இது 
அந்த நம்ம அல்சர் வரக்கூடிய நம்மளுக்கு ஜேர்ம்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் இல்லையா அதை எதிர்ப்பு சக்தியாக இது வந்து கொண்டு வரதுக்கு நிறைய பயில் ஜூஸஸ் செக்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அது அண்டு நிறைய நானும் சின்ன வயசு கேள்விப்படுக்கு அந்த மாதிரி டயரியா இருந்தாலோ இல்லை வயிற்று வலி இருந்தால் காராச்சேவு எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதோட கான்செப்ட் தான் இதுவும் அண்ட் இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து இது த்ரீ மினிட்ஸ் ஆனோடனே நம்ம இது மேலே வந்து கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் இதை பார்த்தீங்கனாக்கா நல்லா குக் ஆயிருக்கு அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக வந்து இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து நைஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் தென் கொஞ்சம் உண்டு சோயா சாஸ் ஏன்னா இது வந்து சேஷ்வான் சில்லி இல்லையா அதனால வந்து கொஞ்சோண்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இந்த ரொம்ப தீவிரமான காரம் வந்து கொஞ்சம் டோன் டவுன் ஆகிக்கும் இதை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் ஜஸ்ட் மைக்ரோவேவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டூ மினிட்ஸ் ஹை பார்ல வச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் ரெடி ஆகும்போது அது நல்லா அப்படியே அந்த சாஸஸில் அப்படியே அது குக் ஆகி இன்ஃபேக்ட் ஈவன் ஓரங்கள்லாம் முறுமுறுன்னு ஆகும் ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை நம்ம பேனில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஜஸ்ட் ஷாலோ டோஸ்டிங் மாதிரி அவ்வளோ முறுமுறுன்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ஸோ ஜஸ்ட் லெட்ஸ் வாட்ச் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப எம்மி எம்மியான Szechuan chili fry ready. Szechuan potato fry. But it's going to be too tasty. If you want to try a hot fried rice, you can eat it. Even if you want to eat it, you can eat it. 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 அண்ட் இதை நல்லா ஒரு ஹாட் ரைஸோட நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கொண்டு போய் ரியலி டேஸ்டி அண்ட் என்ஜாய் யோ மீல் அண்ட் இன்றைக்கியோட செஷனில் வந்து நம்ம ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் காமிச்சோம் ஒரு லஞ்சுக்கு நான் ஒரு கிரேவி காமிச்சோம் அண்ட் டின்னருக்கு என்ன பண்ண இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க லஞ்ச் சொல்லிட்டாங்க டின்னருக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் யோஜனை பண்ணும்போது இதை பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உருளைக்கிழங்கு தவிர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வேறு எதாவது வெஜிடபிள் வச்சு கூட இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் நல்லா வேக வச்சுட்டு இதே பாக்கி மசாலாஸ் எல்லாம் இதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் லோ கேலரியாக இருக்கும் சில்ட்ரனுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பர்த்டே பார்ட்டிஸ்னா டெஃபினட்டாக அது கொண்டு போய் ரெலிய ஹிட் ஃப்ரெஷ்வான் சில்லி பொட்டேட்டோஸ் மைக்ரோவேவ் தேவையான பொருட்கள் ஒரு பவுலில் உருளைக்கிழங்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பெப்பர் வெங்காயம் ஆயில் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் சுகர் அனைத்தையும் சேர்த்து நன்கு ஸ்டிர் பண்ணி த்ரீ ப்ளஸ் டூ மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ் செய்யவும் பார்ஸ்லி சேர்த்து அலங்கரிக்கவும் Szechuan chili potatoes ready. So now let's do enjoy your show and do enjoy your meal and nalla saapittu nalla exercise pannunga to be fit, hale and hearty and meenum sandhikalam nandri vanakkam.